പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയനും ടെന്നും ആണ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് എക്സസൈസുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആ എക്സസൈസുകൾ വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ട്വന്റി സെവൻ സോളിഡ് അയൺ സ്പിയേഴ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ എസ് ആർ മെൽറ്റഡ് ടു ഫോം എ സ്പിയർ വിത്ത് സർഫസ് ഏരിയ എസ് ഡാഷ് ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ് ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ദി ന്യൂ സ്പിയർ അതായത് അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്പിയർ വരയ്ക്കുന്നു ഈ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ് സർഫസ് ഏരിയ എസ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ ട്വന്റി സെവൻ സോളിഡ് അയൺ സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ട്വന്റി സെവൻ എണ്ണം മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ സ്പിയർ ഫോം ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേപോലത്തെ ട്വന്റി സെവൻ എണ്ണം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്പിയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തു അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എസ് ഡാഷ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റേഡിയസ് ആയ ആർ ഡാഷ് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി സെവൻ സോളിഡ് അയൺ സ്പിയേഴ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് വലിയൊരു സ്പിയർ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് അതായത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പിയറിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പുതിയ തൊരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിന്റെ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ വോളിയം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ ഓരോ സ്പിയറിന് ഒരു വോളിയം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതൊന്നായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോ അത് പുതിയൊരു വോളിയത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പറ്റില്ല ഈ ഓ ഇതിന്റെ പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടിയ സോളി സ്പിയറിന്റെ വോളിയത്തിനകത്ത് നിന്നേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ വോളിയത്തിനകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് പുതിയ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതാം റേഡിയസ് ഓഫ് Radius of each solid ion sphere is equal to R. The other thing is radius of radius of new solid ion sphere is equal to then that is R dash. ഇനി നമുക്ക് വോളിയം ആണ് വേണ്ടത് വോളിയം ഓഫ് ന്യൂ ന്യൂ സ്പിയർ വോളിയം ഓഫ് ന്യൂ സ്പിയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പൊ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ഡാഷ് ക്യൂബ് എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർ ഡാഷ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ വോളിയത്തിന് നമ്മൾ ആർ ഡാഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി വോളിയം ഓഫ് ഓൾഡ് സ്പിയർ ഓൾഡ് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഡാഷ് ഇല്ല വെറും ആർ ക്യൂബ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾഡ് സ്പിയറിന്റെ വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് എന്ന് കിട്ടി അതുപോലത്തെ എത്ര സ്പിയർ ഉണ്ട് എത്ര സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്വന്റി സെവൻ എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ എണ്ണത്തിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ വോളിയം ഓഫ് ട്വന്റി സെവൻ സോളിഡ് അയൻ സ്പിയേഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇത് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ എണ്ണത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ത്രീയും ട്വന്റി സെവനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നയൻ എന്ന് വരും നയൻ ഇൻറ
ഇത് എന്ത് നീക്കലാണ് ഇത് ഇത് വോളിയം ഓഫ് ന്യൂ സ്പിയർ നീക്കലാണ് ആന്നല്ലോ അതായത് ഈ ട്വന്റി സെവൻ സ്പിയേഴ്സും കൂടെ മെൽറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ന്യൂ സ്പിയർ കിട്ടിയത് അപ്പോ ഈ ട്വന്റി സെവൻ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ വോളിയത്തിന് ഈക്കലാണ് ന്യൂ സ്പിയറിന്റെ വോളിയത്തിന് ഈക്കലാണ് അതായത് ഇതാ ഈ ഇങ്ങനെ ട്വന്റി സെവൻ സ്പിയേഴ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്കൊരു ന്യൂ സ്പിയർ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി സെവൻ എണ്ണത്തിന്റെയും കൂടെ വോളിയത്തിന് ഈക്കലാണ് ഈ ന്യൂ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വോളിയം ഓഫ് ട്വന്റി സെവൻ spheres is equal to volume of new sphere volume of 27 sphere endana 36 pi r cube is equal to volume of new sphere is 4 by 3 pi r dash cube 4 by 3 pi r dash cube നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ന്യൂ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ആർ ഡാഷ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആർ ഡാഷ് ക്യൂബ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ആർ ഡാഷ് ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് തേർട്ടി സിക്സ് പൈ ആർ ക്യൂബ് ബാക്കി ഇനി ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈയും കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ഫോർ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് അതിവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ പൈ ഡിനോമിനേറ്ററിലാവും ഫോർ പൈ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാവും ഇനി ത്രീ ഉണ്ട് ആ ത്രീ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലാവും പയ്യും പയ്യും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഫോറും തേർട്ടി സിക്സും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ ആർ ക്യൂബ് അപ്പോ ആർ ഡാഷ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ഡാഷ് ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ട്വന്റി സെവൻ ആർ ക്യൂബിനെ നമുക്ക് ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ത്രീ ആർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ ആർ ഡാഷ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ ആർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ക്യൂബ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി എന്ത് വരും ആർ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ന്യൂ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ആർ ആണ് ന്യൂ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തേഴ് എണ്ണത്തിനെയും കൂടെ മെൽറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ തരണം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് എണ്ണത്തിന്റെ വോളിയത്തിൽ നീക്കലാണ് പുതിയ സ്പിയറിന്റെ വോളിയ അപ്പോ പുതിയ ഇരുപത്തേഴെണ്ണത്തിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി ഇത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ന്യൂ സ്പിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ഡാഷ് ക്യൂബ് ഇനി നമുക്ക് പുതിയ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആർ ഡാഷ് ക്യൂബ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ എല്ലാ ഈക്വൽസിന്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സ് പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇവിടെ ഫോർ പൈ ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലാവും ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ത്രീ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അത് ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് പോയപ്പോ ന്യൂമറേറ്ററിലെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് ട്വന്റി സെവൻ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ ആർ ക്യൂബിനെ ത്രീ ആർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ രണ്ടെടുത്തും ക്യൂബ് ഉണ്ട് എൽ എച്ച് എസിലും ആർ എച്ച് എസിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ആർ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ന്യൂസ് വിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സ്പിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആർ ത്രീ ആർ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ത്രീ ആർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തത് ഇനി റേഷ്യോ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് എസ് ഡാഷ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സർഫസ് ഏരിയ എസ് ഇനി പുതിയതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് എസ് ഡാഷ് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് സ്പിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഈച്ച് സ്പിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ
അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് ന്യൂസ് വിയർ ആർ ഡാഷ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ആർ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഡാഷ് ഈസ് ത്രീ ആർ അപ്പൊ ത്രീ ആർ ആർ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ is equal to 9 into 4, 36 pi r square എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ന്യൂ സ്പിയറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്ത് ഓൾഡ് ഓരോ സ്പിയറിന്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് എസ് ഡാഷ് അപ്പൊ എസ് നമുക്ക് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി എസ് ഡാഷ് തേർട്ടി സിക്സ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ദർ ഫോർ റിക്വയർഡ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എസ് ഈസ് ടു എസ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഈസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു എസ് ഡാഷ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയറും പൈ ആർ സ്ക്വയറും കട്ടായി ഇവിടെ ഫോർ തേർട്ടി സിക്സിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നയൻ അപ്പൊ വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടി സോ റേഷ്യോ ഈസ് വൺ ഈസ് ടു നയൻ അപ്പൊ എസും എസ് ഡാഷും അതായത് ഓൾഡ് സ്പിയറിന്റെ റേഷ്യ സർഫസ് ഏരിയയും ന്യൂ സ്പിയറിന്റെ സർഫസ് ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു നയൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആറും ആർ ഡാഷും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ടെൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്യാപ്സൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്പിയർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഹൗ മച്ച് മെഡിസിൻ ഈസ് നീഡ് ടു ഫിൽ ദിസ് ക്യാപ്സൂൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്സൂളിന്റെ ഷേപ്പ് സ്പിയറിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്യാപ്സൂളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എന്തോരം മെഡിസിൻ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതിന്റെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയം ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ക്യൂബിൽ തരുന്നത് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ക്യൂബിൽ തരിക വോളിയത്തിന്റെ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വോളിയം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്സൂളിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തോരം മെഡിസിൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇപ്പൊ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ റേഡിയസ് ആണ് വേണ്ടത് സോ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു മില്ലിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വോളിയം ഓഫ് ക്യാപ്സൂൾ കണ്ടുപിടിക്കണം വോളിയം ഓഫ് ക്യാപ്സൂൾ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് ആർ ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ത്രീ ടൈംസ് എഴുതുക ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടൂവും ഈ ഫോറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ടൂവും ട്വന്റി ടു കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇലവൺ ആവും ഇവിടെ സെവനും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇലവൺ ഇൻറ്റു
3 2 are 6 plus 1 7 9 3 are 27 5 5 7 13 17 6 6, 7, 3, 7, 5 and 8. 6, 7, 3, 7, 5. Decimal point is 1, 2, 3. 3 digit under. Divided by 3. 6, 7, 3, 7, 5. 3, 7, 3, 7, 5. 3, 7, 3, 7, 5. 3, 7, 3, 0.2 to 3 6 2s are 4 3s are 12 17 5 3s are 15 25 8 3s are 24 One. We will stop here and decimal point. We will stop here. But 22 point. We will 5 and add the digit 8 and more than 5. We will add 5 into 1 and add 6. But 22 point 46 millimeter per cube. So hence, 22.46 millimeter cube medicine is needed to fill this capsule. This is very simple. We will see this chapter full. We will see this chapter in the next video.